Hello guys, so welcome back to a, another tutorial. Hoy vamos a hacer un tutorial de productos azules. Today our tutorial is going to be using blue products. So I have the Hard Candy um, Prism Play Stick. This is in feeling blue. So tengo este, um, esta sombra en forma de palo y es el Prism Play de Hard Candy y es en el tono feeling blue. Tengo este delineador de LA Colors. Este es en Cobalt Blue. I have this eyeliner from LA Colors in the tone Cobalt Blue. I have this Wet n Wild Mega Liner and this is in Voltage Blue. Este delineador en líquido es de Wet n Wild y es en el tono Voltage Blue. Y luego tenemos nuestro rimel en el tono Navy. Now we have our... Um, Mascara in the navy tone and this is from LA Colors. Este es de la marca LA Colors. Y ahora para enseñarles cuál va a ser el iluminador que vamos a estar usando hoy. Este es de Fenty Beauty y es el Kilowatt uh, Foil y es en el Minted Mojito. So we're going to be using this shade right here. This is the Kilowatt Foil from Fenty Beauty and we're going to be using Minted, minted Mojito. So that is what we are going to do. I kind of want to play with this little um, shimmer cream eyeshadow. This is in the shade gold. This is by Studio Makeup. And I kind of want to go over that with this tone right here, Sandcastle. So como que quiero usar este también. Este es de Studio Makeup y es en el tono gold. Y como que sobre arriba le quiero poner este um, iluminador que es Sandcastle. Así se llama el tono. Vamos a hacernos las cejas de voladitas y vamos a regresar. Let me go ahead and do my eyebrows real quick and we'll be right back. So, it was going to be the eyebrows, but I just figured to do the whole face and just work on the eyes. No más me iba a hacer las cejas, pero me dejé llevar y me hice toda la cara y dije, mejor no más me enfoco en los ojos. So, I'll be right back. Ahorita regreso. I went ahead and added some bronzer real quick. Me broncé de volar. Este es el Chocolate Soleil de Too Faced. I used the Chocolate Soleil from Too Faced. Now let's do some blush real quick. Vamos a agregar un poquito de blush. And this is just a regular like blush palette from a off or some kind of beauty brand. I don't know the name of it. It has come off. So... It's called Touch of Blush. And besides that one that fell off, really, really cute, affordable blush palette that I found at Ross. And I love it. So, estoy usando una paleta de rubor. So, no más, el único problema fue que se le cayó una de las panitas. Y no, no sé el nombre porque sí se le borró. Pero se llama Touch of Blush. Y honestamente, muy, muy, muy económico. Y encima de eso, tiene una pigmentación hermosa. Y lo encontré en la tienda Ross. So, I'm just bringing a little bit of color back to my face with the blush. And we'll be right back. Me estoy trayendo un poquito más de color a la, al rostro con un poquito del rubor y regresamos. Ahora nos vamos a agregar nuestro iluminador. Now we're going to just go ahead and hit our face with our highlight. And we can move on to eyes. Ahora que ya tengo eso puesto, me lo voy a difuminar y podemos continuar con los ojos. Okay, so first things, I'm going to start off with my Hard Candy Prism Play Stick. So primero voy a empezar con 
el, uh, la sombra en forma de palito de la marca Hard Candy. Y me voy a hacer como una cueca cortada. I'm going to do this like a cut crease. And we're going to blend out. Y luego vamos a difuminar. So I'm going to grab a quick shadow brush. And we will blend that. Con una brocha vamos a difuminar todo de los dos lados. We're going to go ahead and blend all of this out on both sides. Okay, and now we're going to go in with our Studio Makeup Cream Eyeshadow. Ahora vamos a ir con nuestro, nuestra sombra en crema. Y lo que vamos a hacer es con el mismo aplicador vamos a como cortar una vez más esta forma. And with like the same applicator, we're just going to cut this all over again. And we're going to do the same thing to the other side. Y nos vamos a hacer lo mismo al otro lado. En vez de hacerlo con un corrector, lo estamos haciendo con la misma sombra en crema. Y luego vamos a aplicar el iluminador arriba. So instead of doing it with like a concealer the way you've normally seen me do it before, we are going to do this with that um, cream shadow and then we're going to apply the highlight over that. So I'm just going to get like a flat brush and apply that on top. And this is the Sand Castle from Fenty Beauty. So estoy agarrando el tono Sand Castle de Fenty Beauty y me lo voy a aplanar hacia arriba de esa sombra que me acabo de aplicar. Y si sí, vamos a ir con una mano muy suave una vez más arriba del azul para traerlo un poquito de vida para atrás. And with a very soft hand, we are going to go over that blue once again just to kind of bring life a little bit of life back to it. But this is with that on top and this is by itself. You can tell that it's kind of set it already in place. Ya se puede notar que ya lo lo puso lo selló básicamente con el polvo. Okay, now I'm just going to retouch that blue a little bit more and I'll be right back. Me voy a retocar el azul de voladita y ahorita regreso. And I just want to show you how easy this is to just retouch. I'm going super softly right over that crease that I have created. Just like that. So, con una mano muy suave, me volví a pasar la sombra azul 
arribita de donde nos habíamos cortado esa cueca y ahora con una mano súper súper suave nada más me lo estoy difuminando un poco ok now that I have that with the liquid liner what we're going to do is create our wing so ahora con el delineador en líquido nos vamos a crear nuestra ala Y si las voy a tocar. And what I'm going to do is that I'm actually going to touch my liquid eyeliner to that blue shadow. I need a mirror. <laughs> Necesito un espejo porque como que, ¿quién me creo? <laughs> And that is how that's staying. And I am going to extend this inwards. So, así es como quedó. Y si me traje el puntito hacia adentro. Me voy a hacer lo mismo en el otro ojo. I'm going to go ahead and do the same thing to the other side. Okay, now with my LA Colors um, liner, I'm going to go ahead and pop that into my waterline. Ahora con mi delineador de la marca LA Colors me lo voy a aplicar en mi línea de agua de mis pestañas de abajo. And what I'm going to do is that I'm going to smudge that out with the prism stick. So lo que voy a hacer es que con el palito um, prismático de Hard Candy me lo voy a difuminar voy a aplicarme un poquito más y me lo voy a difuminar todo ya después aplicar so I'm gonna just go ahead and apply some more and this is gonna go a little bit underneath my waterline and I'm going to smudge that out with my brush So now that I have it like that, what I'm going to do is I'm going to grab my shadow brush and I'm going to blend that out. Ahora con mi brocha me lo voy a difuminar todo. Can you guys see the difference of once you blend that out, it gives you such a beautiful smoky compared to this that's super harsh. So ya que uno se lo difumina, le deja un ahumado muy hermoso a comparación a este lado que todavía no me lo difumino y se ve muy fuerte se ve muy mucho todavía ok so now with our mascara we're gonna go ahead and do the Selena Gomez hack with um, some tweezers we're going to get that color and we're gonna carefully do our lower lash lines Ahora con este hack que nos enseñó Selena Gómez, vamos a agarrar nuestro rimel con unas pinzas y muy suavemente nos lo vamos a aplicar en las pestañas de abajo. And we're going to do the same thing to the other side. So as you can already see, these are fully coated and over here nothing. Ya se puede ver la definición un poquito más en este lado que ya las tengo um, con el rimel y acá en este lado todavía no. Ok, y ahora eh, para iluminar la parte de adentro del ojo voy a usar este tono de aquí. So now to highlight the inner corner of the eye, I'm going to use the minted mojito from Fenty. Y 
and I don't know if I want to smudge out this. I think I want to. So I'm going to grab the sand castle and smudge this out. And then I'm going to go a little bit over that with the prism stick again. It's all about blending, adding, blending, adding, blending, adding. Este, este look es mucho de vamos a agregar, vamos a difuminar, vamos a agregar, vamos a difuminar. Pero así es como se nos ve más difuminado, más bonito, yo digo. Para mí me gusta más que vayan un poquito más. Y ahora me voy a agregar unas piedritas azules. So now I'm going to go ahead and add a little bit of blue rhinestones. I'm going to grab this right here. And I'm just going to go ahead and add three to this portion. Um, con esas piedritas azules solamente me voy a aplicar tres en esta área de aquí. So I went ahead and I got my glitter primer instead of using my um, lash glue and I popped it in the back of my hand and with the point of my tweezers I went ahead and just made three little little dots on and now what I'm going to do is that I'm going to grab the rhinestones that I'm going to use and just quickly pop those on. To where I want them to be. So lo único que hice fue agarrar mi mi primer para mi brillo y con mis pinzas me lo apliqué en tres porciones donde quería que fueran las piedritas. Y así es como quedó. That is the way it stayed. I'm going to go ahead and pop on my falsies real quick. And I'll be right back. Me voy a aplicar mis pestañas falsas de voladita. Y ahorita regreso. All right. I went ahead and popped those on. And this is the final look. I really hope you guys enjoyed it. And if you have any requests, go ahead and comment down, down below. And I will be more than happy to try and recreate that. So I hope you really enjoyed it. Don't forget to subscribe and give this video a like. This was the final look. I already have the lashes on. I hope you guys enjoyed it. And I had fun using all of these blue products today. They are all super, super budget friendly. Um, you can find these in your Walmart. So... If you want to recreate this, go grab them and tell me what you think. So, espero que les haya gustado este maquillaje de hoy. Ya me puse las pestañas. Así es como terminó. Y me encantó usar estos productos. Todos son muy económicos y los pueden encontrar en su tienda Walmart. So, si van y quieren recrear este maquillaje, ya saben, muy económicos y lo pueden hacer con cosas de la Walmart. Espero que les haya gustado. No se les olvide darme un like y seguirme. Don't forget to give this video a like and follow me. Don't forget, subscribe. All right, guys, so that's the final look. This is it with the lashes on. I loved using these super affordable, budget-friendly products from Walmart. If you guys want to recreate this or loved any of these products, you can find them in your local Walmart. Also, budget, budget friendly, so no worries in needing to spend a lot of money. I hope you enjoyed this video. Don't forget to subscribe and give it a thumbs up. Espero que les haya gustado este maquillaje. Y si les gustó alguno de estos productos o si lo quieren recrear, todos estos productos son muy económicos y los pueden encontrar en su Walmart cercana. Algunos de estos los tienen en su tienda de Dollar Tree, son... 
si los quieren, pueden ir a comprarlos sin tener que preocuparse de gastar mucho dinero. Guys, these you can find them in Dollar Tree as well. So remember, super budget friendly and great products to use. I'll see you guys in the next one. Thank you so much for your support. Muchas gracias por todo su apoyo. Los veo en el próximo. No se les olvide suscribirse y darle un like a este video. Bye.